ടാലൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ സെക്ഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലത്തെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമത്തിലേക്കാണ് ആ നിയമത്തിൻ്റെ പേര് ജൂൾസ് ലോ എന്നാണ് ജൂൾസ് ലോ പ്രധാനമായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഹീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജൂൾസിലൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് രണ്ട് സെല്ലുകളുണ്ട് ഒരു കീ ഉണ്ട് ഇനി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടെ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ തടസ്സത്തിൽ ആ തടസ്സങ്ങളിലൊക്കെ തട്ടി തട്ടി തട്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ധാരാളം കൊളീഷൻസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണത്താൽ അവിടെ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ഹീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് കറണ്ട് കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഐ എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ കൂടും ശരിയല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ കൂടുമ്പോൾ കൊളീഷൻസ് ധാരാളമായിട്ട് കൂടും ശരിയല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റും എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തടസ്സങ്ങൾ അവിടെ കൂടുതലാണ് തടസ്സങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ കൊളീഷൻസും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ കൊളീഷൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഹീറ്റും കൂടും അപ്പോൾ ഹീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ആര് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ടൈം കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ അതായത് കൂടുതൽ സമയം കറണ്ടിനെ കടത്തി വിട്ടാൽ അത്രയും സമയത്തോളം അവിടെ കൊളീഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയും സമയം കൊളീഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഹീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ടൈം ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഹീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്
ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്ര സമയത്തോളം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനും കൂടിയും എന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഇക്വേഷൻ എച്ച് പ്രൊപ്പോർഷണലിറ്റി എന്ത് വരുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് വരുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ കെ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് എഴുതി അതായത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് ഈക്വൽ ടു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഞാൻ കെ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ കെയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആ കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈക്വേഷൻ കിട്ടുക എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് വരും അതായത് അവസാനം നമ്മുടെ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തെന്ന് കിട്ടുക എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ജൂൾസിലൂടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വരിക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ സെഷനുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വര